，马策飞，你可要好好的保重你的身体呀、啊。按我给你开的调养的方子，按时服用。还有，刚才说的那事，我已经知道了。这事拖不得，拖下去对你身体没有好处。我说我已经知道了，不要再啰嗦了。王大夫这边请。那我就告辞了。老夫替马策飞已经治疗了十多年了，他的情况我再了解不过了。他的身体实在是太虚弱了，不合适。好了，这件事马策飞自有决断，不必你担心。要是外面有只言片语，小心你的性命。你放心，我知道轻重。我先送你出去吧。嗯，王妃，你画的这是远山梅吗？当然了，梅如远山寒带，可不都是这样吗？你可别骗奴了，这分明是扫把梅。嗯，嗯，你看你画的是个什么呀？你别糟蹋我了。你什么你？你根本就不会画。我再帮你修补一下。我不让你修补，你走！我不让你修补，你就知道。我还没画完呢，别闹了。过来，我看看，没事吧，秦月？这脸都红一块了，撞到了。没事没事，秦月，你知道吗？你现在是大卫最流行的呃小霞妆，是这把是。这以后这腮红也不用买了呀，以后要画的话，直接找店里撞，多省事啊。没事了，参见殿下。挺好看的，殿下。摄政王日理万机，怎么今日有空光临啊？王妃，今晚我在这里就寝，准备一下。妈呀！是殿下吗？殿下还没回来吗？我去门口迎迎他。主子，不必了，殿下已经回来了。回来了，在书房吗？你去把饭菜放进饭盒里，我去送给他。他辛苦了一天，肯定累了。主子，殿下他，他今晚不会过来。你这是什么意思啊？殿下今晚留宿在丹凤轩了。放开！我这就回去找公主。回来，这是王妃和殿下和好的大好机会，你别犯傻。公主根本都不想。哪有什么不想？人家是正经夫妻，哪有成婚到现在还不圆房的？这要是传出去，王妃地位不保。啊？速战速决，我就当被狗咬了一口。瞧你那贞洁烈女的样子，你以为我稀罕你啊？睡着了，参见殿下。笑什么，殿下？你的脸
Look. Liu Chu Yu.休息吧，你下去吧，主子。你现在身体特殊，万不能这样糟蹋自己啊！下去。殿下，昨夜，对不起。殿下不必向雪云道歉。你和摄政王妃本是正经夫妻，留宿在丹凤轩，是情理之中，没必要向雪云解释。雪云，你说这样的话，简直就是戳我的心。你明明知道我对刘宋公主毫无感情，如果不是外界的流言，我又怎么会留在丹凤轩？雪云心里明白，只是千万个明白，到底是意难平。你放心，我以前对你说的话我都记得。你信我吗？不管殿下说什么，雪云都会相信。既然相信，就好好照顾自己。碧玺。我要和雪云一起用膳。是，奴这就去准备。你看，你都瘦了，多吃点。殿下，时辰不早了，你该上朝了。可是，没什么的，我可以照顾好自己。碧玺，好好照看马瑟菲，让她乖乖把饭吃了。是，我忙完就来找你。殿下，我等着你。必须。我发现我忍耐不了。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人缠绵温存？我忍不了，可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊，我才应该是她堂堂正正的妻子啊。郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那，那你想怎么样？很快你就会知道。王妃昨晚休息的好吗？
好啊，当然好了。下去吧。莫非，殿下怎么天没亮就走了？你们两个。王妃，匆匆忙忙的干什么？一点规矩都没有。王妃恕罪，奴婢只是一时心急。马侧妃来了。哎呀，不知道我这丹凤轩吹了什么风，竟把二位稀客接连带来。侧妃娘娘。今日是特意来看望王妃的吗？是啊，雪云早就想上门请罪，只是不知道王妃是不是因为上次的事情还在生气，一时不敢上门。哦，做错事来赔罪的呀，听起来倒挺有规矩啊。不过呢，在大宋，妾就是一个家庭的财产，大父主母可以随意买卖，这也不知道为什么到了大魏，你却敢处处挑衅。还真当我大宋公主是一摆设？王妃恕罪，以前是雪云不知礼仪，多有冒犯，以后一定会谨言慎行，按规矩行事。啊，行吧，以前的事我就当忘了。起来吧。谢王妃，你到底来干什么的呀？其实我今天来，是为了给王妃带一些珍贵的器物，供王妃赏玩。雪云不知道王妃喜欢什么，所以挑选了一些平日里我喜欢的东西送给王妃，希望王妃不要嫌弃。哼，不嫌弃。嗯，送完赶紧走吧。嗯，王妃，那。你再坐会儿。看来王妃昨晚没睡好啊。不过王妃的口齿颜色，色泽可人，娇艳欲滴，完全遮盖了您的倦容，甚是好看。我听说王妃从刘宋带来了很多漂亮的胭脂水粉，送给了很多人，其中太后也得了一份呢。侧妃的那一份早就已经备下了。只是一直还未得空，没有亲自送去。那就谢谢了。来人！这口脂颜色真是好看，多谢王妃。不用谢，那我就睡觉了，椅子变吧。放，侧妃娘娘，我家王妃身体不适，不是故意怠慢。王妃性情率直，我又怎会计较呢？如此，恭送侧妃。下去吧。是。王妃，你今天不该这样对马雪云，是吗？可是兰若，你忘了上次落水的事儿吗？奴没有忘记，不过你是王府的女主人，今天这样挤兑马雪云的事情，要是被传了出去，有损你的名声。所以你是说
，我为了名声，也要故作宽容大度。我也算是个大宋公主，大宋之王姬。如果要是处处退让，谨小慎微的，就会显得大宋示弱。这是宋魏联姻，又不是我家破人亡，为何要故作乞怜之态？奴知道王妃是金枝玉叶，可，可你嫁的是摄政王啊！男人三妻四妾，女人共侍一夫，还必须宽容大度，否则就是嫉妒成性，这本来就不合理啊！让我宽容也行，他那几个妾，我就收几个面首，也让他们日日给他请安，这样皆大欢喜，多好。王妃，我又没打他，也没骂他，不算什么。公主，公主，马自飞出事了，听说他是中毒了。嗯、殿下，大夫，怎么样？殿下，都什么时候了，别顾及这些虚礼。雪云到底怎么样？马泽飞身体十分虚弱，这么一番折腾，她的脏腑虚损，气血枯竭，实在养不了她。孩子的确保不住了，摄政王，你也劝一下马泽飞吧。如果他坚持不肯堕胎，这样下去会对他的身体有妨碍的。都是奴照看不中。殿下，我想要孩子，我要孩子。对不起，雪玉，都是我的错，孩子保不住了，我们以后还会有的。你好好保重身体，乖乖听话吃药。不，我不要落胎，这是我和你的孩子。我知道，我都知道，雪玉，对不起，王大夫，让马泽飞服药。侧妃，这是牛膝汤，未免死胎会损伤你的身体。把它喝了，一定要除干净淤血。殿下，王妃一定要见马侧妃，叫他滚。是。非要如此，请殿下为我。雪云想让你记住，这第一个孩子是怎么没的。雪云又为此承担了多大的痛苦？今天在这个房里说过的每一句话，发生过的每一件事，雪云都想让你记住。雪云心头刻下的伤痕，有生有世。别忘记，给我见马雪云，你们两个，宋王妃回丹凤轩，请王妃不要为难我等。哼！现在府内流言四起，说马雪云是从我的院子出去才流产的，我可不能平白无辜受此冤枉，所以我现在要马上见到摄政王还有马雪云。可是现在真的不是时候啊！为什么？里面怎么了？清月。
，你看你干的好事！你倒是说说，我干了什么？口之中含有过量朱砂。王妃，侧妃一心想与你交好，未曾有分薄宠爱的意思，可你竟有口之害人，口口声声说我害他，到底怎么回事？我要自己去看。主子身心受创，请摄政王妃仁慈，别再闹事了。我不会伤害他，我就问几句话不行吗？不，我绝不会再让你伤害主子。七月，王妃，马侧妃受到过度惊吓，不能再受刺激了。我就问他两句话，证明自己清白，这样都不行吗？殿下，殿下，我好痛，我真的好害怕。殿下，不要怕，以后不会再有人伤害你了。马雪云，口之是我丹凤轩的，但却是你跟我要的。现在出问题，你开始躲着，怎么，怕跟我对峙出问题啊？殿下，殿下，我好害怕。雪云，我会替你讨回公道。你不是要对峙吗？好啊，随我一起入宫，就到皇上面前对峙吧。殿下，不要去，我很快就会回来。嗯？去。关于新任刺史的人选，禀陛下，这件事臣和摄政王商议过，这刘刺史简直是罪大恶极。他不光盘剥百姓、贪赃枉法，甚至连军饷都敢劫持，件件都是千刀万剐的罪行，只是可怜了荆州百姓受苦了。所以，这继任者应当选个宽厚温和的官员，执政当以安抚为主。陛下，摄政王还在外头候着呢，朕和马相有要事处理。他有什么事儿，就去宣光殿请太后吧。是，咱们接着说。是。如此说来，马侧妃是用了王妃赠送的口汁才会落胎。是。王妃，你作何解释？太后，是马侧妃主动向我讨要的，相同的颜值水粉，我曾经。不是当成礼物送给你，还有宫中妃嫔吗？那香料的配比，都是经过严格比对的，又怎会有朱砂过量一说？哼！你给其他人的自然无视，唯独雪云的例外。朱砂含毒有腐胎之用，你故意加重朱砂的用量，分明是别有用心。太后，事实已经摆在眼前，还有什么好辩解的？那敢问摄政王，多少朱砂含量称之为过量？寻常口汁制作，仅需朱砂三千。没错，王大夫说了，你的口汁中含有双倍的朱砂。上次送胭脂水粉来的时候，我听闻太后宫中用的口汁，都是从几百朵鲜花当中选择花瓣颜色最正的制作而成，所以通常都是色泽鲜亮，芬芳扑鼻，是吗？你别想转移话题。你听我说完。楚一说的没错，啊，而通常制作口汁需要十余道工序，耗时很长，但只有在最后一道工序的时候才会加入朱砂调色。敢问太后宫中，此刻有没有刚刚加入牛油脂但还没有调色的口汁呢？秦姑，是慢着，万一你不能证明自己的清白，该当如何？一下怎么办？从哪儿来，滚哪儿去。那要你说了呢？不可能。走着瞧吧。
王妃，你这是？你们还没看明白吗？加入常亮朱砂，口汁颜色正红；加入过量朱砂，颜色会红得发紫。谁会把这么奇怪的颜色涂到唇上呢？这样看来。王妃送给侧妃的口汁，当初一定是没问题的。那位大夫信口开河，胡乱栽赃，却不知朱砂过量会色泽大变，又怎么瞒得过人呢？现在，马侧妃房里那盒，或许真的过量，但那也是人为后期注入的，而并非在口汁冷却前掺入。若要把那盒朱砂切开看看的话，朱砂含量必定很不均匀。说的很好，好了。容芷，到了现在，你还要偏袒马雪云吗？向我道歉吗？快点道歉啊！我要求摄政王当众向我道歉。世上岂有丈夫向妻子道歉之理？世上岂有丈夫诬陷妻子之理？你，太后，你看呢？容芷。你与香道颇有心得，这次分明就是你故意偏袒，还不快道歉！是我的错。啊，我没有听清。是我的错。太后，你听到了，他承认自己偏听偏信，愚昧无知。但是现在，我要求严惩马侧妃。刘楚玉，我已经跟你道过歉了，你别太过分。我说让你道歉之后，我就不追究他的责任了吗？你蛮横无理！太后，你看他这样，我好害怕啊！我都不敢回寿城王府了。好啦，不要再闹了。这件事情已经有了结论。马雪云构陷摄政王妃，德行堪忧，即日起禁足王府，好好反省己过。太后，你就不用再为他求情了。楚月。你现在满意了吗？多谢太后。你下去吧，不用你送了。是。马相，你怎么不问问我，有什么话要说呀？殿下专门在这里等老夫，老夫就算是不问，殿下也会开口。我确实在这里等了你很久，谁让你把我拒之门外呢？我只能候在这里了。殿下有话直说，无妨。冯太后把马侧妃禁足了。哦，您不知道这事儿？也对。您每天跟着皇上处理朝中大事，冯太后已经盖棺定论了。殿下，老夫还有要事，就恕不奉陪了。马相，康王还有话说，你一定要记住，有的时候，姻亲远远没有利益牢靠。哼，多谢康王殿下的提点。你呀、啊，真是唯恐天下不乱，这个时候还去刺激马相，你就不怕他跟你翻脸呐？世上的事没有什么绝对的，容芷娶了马相的宝贝女儿，就要当菩萨一样供起来。哎，一不小心鸡飞蛋打，不仅没讨得美人欢心，还让马相更加怨恨。这倒也是奇了，你说这太后明明知道马相的重要性。为何还要如此严厉处置？马相之女固然重要，刘宋公主也不能随便废掉啊，总得有人出来平衡。平衡？马相可不是那么容易打发的哟。哼，让他们去闹吧，闹得越大越好。到时候啊，容芷无法平息马相的怒火，他这摄政王位也就保不住了。<笑>好了，不说这些了。
母亲叫你来啊，是有重要的事情要跟你说。嗯。这个呀，是右仆爷的嫡长女，与马雪云并称平城双叔，生的是冰肌雪骨，国色天香。真的是天生的康王妃，你不喜欢呀、啊？那不要紧，这位王女郎，她是户部尚书王阳的女儿，聪明能干，又懂得进退，一点都不像她那个路度的父亲，真的是可爱极了。原来，你不喜欢文官的女儿啊？也是，我的儿子啊，文武双全，怎么能够是那些娇弱的女子可以匹配的呢？这个呀，是兵部尚书的女儿。别看她是个女孩子，却天生练得一手好功，更兼生得漂亮爽朗。母妃。儿臣功业未成，心性未定，暂时不想娶妻。你不愿意？母妃费心了，这件事情还是缓一缓吧。云儿，这平城有多少纨绔子弟，哪个有你文武双全、位高权重？可是这么多年以来，你不但没有正妃，就连个侍妾都没有。你让我这个做母亲的，心里怎么能不难受呢？不行，云儿，这次你一定要听母妃的话，选一个乖巧懂事的康王妃，哎，或者，只要你喜欢的，母妃都答应你，好不好？母妃，儿臣现在没有这个意思。你不肯娶妻，是不是都因为这个人？你刚才痴痴看着这个画像，心里面想的人，是不是？那个根本不像女人的霍璇，母妃，你的心里、眼里只有他，可是他的心里又何尝有你？你以为我不知道吗，云儿？你为了一个女人不纳妃嫔，你是想让我这个做母亲的心痛至死吗？母妃，这是儿臣自己的事情，请您……好好好，你自己的事情，那你就一个人。孤独终老吧！你站住，楚玉，你给我站住！楚玉，我有话和你讲。摄政王还有话要说呀！你刚刚在太后面前，可不是一般的嚣张。切，谁让我一瞌睡，你就给我送枕头呢？啊，不，是你那个可爱的马侧妃送的，亲自给我羞辱你的机会。所以你要谢，就谢他去吧。你好大的胆！摄政王，你一早就知道马雪云故意设计我，是不是？我不知道。可是刚刚太后说了，你对香道一途颇有建树，说明什么呢？说明你明明看破一切，却还在故意偏袒马雪云。切，爱情能让人盲目，但我没有想到，竟能让你颠倒是非，黑白不分，你真是太让人失望了。你不是毫发无伤吗？可是我并不精通口吃制作。若非今日大胆一试，马雪云的诬陷就会让我背上迫害丈夫子嗣的罪名。我是大宋公主，我是为了宋为和平来的。我一旦背上这样的罪名，就会名声尽毁，千夫所指，甚至给大宋蒙羞。这样的结果不严重吗？容止，你扪心自问，当真对我毫无愧疚？我只顾得了雪云。
只与你，顾不了。好，那我郑重告诉你，再有人公然冒犯，我就让他知道毒朱砂是什么滋味。狼主，雪云呢？狼主，主子身体不适，您还是滚出去。是，把门关上，跪下。你说，你今天干的是什么事儿？我自知自己生不下一个健全的孩子，就用来陷害摄政王妃，可惜被揭穿了。父亲，你是说的这个事儿吧？你糊涂！父亲跟你说了多少次，忍一忍，忍一忍，你怎么就是不听呢？这个摄政王妃的位子，迟早有一天是你的，你着什么急？你非得现在去攻击摄政王妃？你明明知道，当今皇上是不会同意废掉正室王妃的，你干嘛还这么干？你可知道，冯太后所做的一切背后都有皇上的授意？我知道。你知道你还这么干？亏得殿下平时总宠你、爱你，你也口口声声说喜欢他。你把自己的男人往绝路上逼，有什么好处？啊！现在台被人拆了，你怎么下来？我就不明白了，雪云呐、啊，你平时在父亲这儿挺聪慧的一个人，怎么一嫁人之后就变得那么蠢呢、啊？可父亲，你是男人，当然是以利益为重。刘宋公主还有用，你便一味容忍，不动声色。还让我让出摄政王妃的位置，可女儿是女人啊，我要的不仅是荣耀，还有摄政王的心。他威胁了我的地位，我便要取他性命，就像父亲对待对手，不是也从来没有留情过吗？胡说八道，还不认错，那能一样吗？你们这些女人在府里面闹，用手段。争宠，父亲不管，父亲也没工夫管你。可是你这回是不是干得太出格了，做得太绝了呢？雪云，父亲知道你的身子骨不好，我这不是一直都在找药啊，来调理你的身子吗？父亲相信总有一天，这病能治好。你着什么急？你非得现在出手？你知不知道？宫里随便派出一个太医，都能够检查到你的身体情况。你这把戏就拆穿了，这么容易拆穿的把戏，你还要玩？你是不是蠢到家了？在父亲看来，女儿这招是昏招；但是在女儿看来，我用一个注定留不住的孩子，证明了摄政王对我的心，也成功离间了摄政王和王妃之间的感情。对我来说。已经是大大的成功。女儿，你是不是疯了？摄政王的第一个孩子，是他亲手葬送的。不管过去多久，他都不会忘记。这是我亲手做的，永远都不会被磨灭。就算他知道楚玉是无辜的。当他每次看到他，就会想起这个孩子。他还能和他好好相处吗？所以说，我没有失败。雪云，你今天让父亲觉得特别的陌生。父亲。
，雪云正在幽禁之中。你就算是丞相，也不该违反冯太后的意思。你还是尽早回去吧。今后啊，也不要再来。郎主，主子，主子，你醒醒！来人，来人呐！是你？主子干什么？在这么高的地方跳舞，掉下来的话，骨头不都得摔碎了？谁说不是啊？这丫头真是大，太高了，长什么样都看不清。哎，又开始了，快看！小女子乐韵，出到平城，喜欢的给个打赏，不喜欢的就给个鼓掌吧我叫乐韵，你呢？我叫拓跋云。殿下命令过，王妃不能随意出门。为什么？我又没被软禁。这是殿下的命令，属下只能遵从，还请王妃恕罪。七月。王妃，王妃，你不能走啊！还愣着干什么？快去禀报殿下！雪云虽然被幽闭，但一应用毒，你都要亲自过问。请殿下放心，我一定办得妥妥当当的，不叫马侧妃受半点委屈。只恐心结难解，请一位擅长女子病症的太医替他诊治一下。可是请太医的话，会惊动太后，那宫里……太后怪罪下来，我一力承担。这好了，你下去吧。是。殿下，找到没有？王妃可能去的地方，我都搜了一遍，却还是一无所获。他平时爱去哪儿？王妃最爱热闹。三教九流的地方也毫无顾忌。我知道在哪儿了。殿下，你这是要去哪儿？把他抓回来。好久。嗯
正哈，喝酒无聊，你舞剑给我看吧。刘楚玉，我一个人来大卫，我身边除了清月谁都没有，你就当同情我吧。我的忍耐是有限度的，立马跟我回去，别借酒装疯。那既然这样，不舞就不走了，你不舞，我不走。不走，哼，不走，不走，我就把你打晕扛回去。知道怕了，知道怕了就立刻跟我回去，立刻。为什么我到哪儿都是一个人？啊，在大宋时，在大卫也是。你们。你们大卫人都欺负我，大盘的狗血泼我身上，我好冤枉、啊啊啊！我不要回去，我不想待在这儿了，我不要待在这儿了。可以走了吧？嗯？哎，你想干嘛？哎，喂，喂，喂，不用吃啊？为什么你总让我有一种温暖的感觉？可是为什么你又总是欺负我？我讨厌你！说什么呢？喂，楚玉，起来了！喂，楚玉，刘楚玉，等你酒醒了，你看我怎么……啊！快带走，别啰嗦！沈玉，想办法把他弄下去。殿下，这可、个、不行啊！王妃身份高贵，属下可不敢碰啊。那让清月来背。嗯。哎呀！哎。你欺负我！我千里迢迢来大魏，没有人管我，我太惨了。殿下，忍一时之气，千万退一步。上来，快点，快点，快点！怎么走那么慢啊你？爬起来，小心点。嗯，别轻点。这这这鞋怎么还少了一只啊？背了。什什么？王妃。
走了吗？殿下吗？嗯，送完你就走了。你没喝醉啊？怎么可能喝醉？就喝那么一点儿。那刚才殿下背着你回来，你还吐了他一身。殿下向来很庄重的，刚才走的时候被你气得一句话都说不出来。那是他活该。那你也不应该借醉欺负人啊。当然了，哎，我跟你说啊，谁让他帮着马雪云欺负我？哎，我跟你们说啊，他那个人那么好面子，可他背我回来的时候吐他一身。当着众人，他又不能把我推下去。<笑>我跟你说，他那张脸可扭曲了，当时拉的肯定跟驴一样长。<笑>殿下，殿下。公主，驴来了。你呀、啊，殿下，刚才被王妃一闹，卑职差点忘了正事。什么事？皇上已经决定了荆州刺史的人选，还有，他命赵世忠前去靠军。看来。皇上终究对霍玄不放心了。霍将军行事过于狂妄，朝中上下满是怨言。若非殿下从中帮助，他现在已经被皇上恼恨上了。赵世忠前去，名为靠军，实则敲打。皇上希望霍将军能够循规蹈矩，不要再由着自己性子来。是吗？若皇上真想下手整治，派去的人就不是赵世忠了。话虽这么说。但世代帝王瞧不起女子参政，我怕矛盾会越闹越大。殿下不必担心，毕竟有你的人情在，赵世忠不会过分为难霍将军。错了，我是怕霍玄为难他。明日一早，我就拜见赵世忠。殿下，你真是为霍将军费尽心思，只可惜他不明白你的心意，还一味的任性妄为。霍玄行事纵然任性，但却有他的道理。看似毫无章法，但是大开大合。人说不破不立，他一个女子，倒是比男子更有魄力。殿下只怕是天下最了解霍将军的人了。正是因为彼此了解，才能互相信任。他把性命交托给我，我又怎么能让他成为攻击的靶子呢？好了，你先回去吧。还有花，卑职觉得王妃千里迢迢嫁过来，你纵然不喜欢她，也该对她好一点。你是不是觉得我很可恶啊？把刘宋公主娶过来，又待她不好。殿下恕罪，我待她不好，她才活得久。殿下，卑职越来越糊涂了。你就继续糊涂吧，我心里清楚就好了。这个捣蛋鬼，总觉得现在还没洗干净。将军，薛贤虽然死了，可他的堂弟薛兆却狼狈逃出。他四处招兵买马，勾结豪强贵族，浩浩荡荡聚集了数万兵马。如今，他们已经向荆州来了。他还说：“说什么？”他还说：“要活捉将军，扒皮抽筋，悬尸三日。”那不是很好吗？这有什么可好的呀？这是最后一仗，打完了，我们就可以回平城。我已经不耐烦和他们躲迷藏了。敌人倾巢出动，就是我们歼敌的最好时机。王泽，打场漂亮仗。叫他们瞧瞧。是，将军。嗯。新刺史已经到了荆州，随从而来的还有赵琦
，现在该怎么办？不必担心，皇上如果真的要削我的权，就不会派赵琦来了。走吧。哎，去哪儿啊？参加赵大人的接风宴。需不需要多带人手？挑一百精兵随我入城，其余人等原地待命。火将军，因你大破薛贤的叛军，皇上才能够高枕无忧。这杯酒呢，我敬你。霍轩职责所在，赵世忠客气了。你和摄政王是莫逆之交，他来的时候千叮万嘱，让我一定要支持你。看来，摄政王真是多虑了。霍将军。迟早是自己人，这些我还不明白吗？啊，你说是不是啊？赵世忠一路辛苦，我先干为敬。好，霍将军果然爽快呀、啊！啊，哎，杨刺史，在，你也来敬上一杯啊！要不是他大闹荆州，现在你还当不上这个刺史呢。大人英明，来，霍将军，我敬你一杯。哈哈哈哈哈哈！哎，这位是谁啊？卑职王泽。哦哦哦！我想起来了，你就是。户部尚书家的那个小崽子吧，怎么不跟着你爹学算账，跑到战场上来当副将来了？我听说，你为了追随霍玄，还和家族闹得决裂了。当年这件事儿，传遍了整个平城啊！啊，我没看错人吧？是，大人好眼力。王阳这个傲慢的老匹夫。没想到还有你这么一个顺服的儿子，真是让人没想到啊！他在朝堂上那种唯我独尊的臭毛病，幸好没有遗传到你的身上，这没准儿是霍将军教导有方吧？只是个平常的副将，赵世忠不必挂怀。呃，赵大人。霍将军，我们看歌舞吧！啊，来人，上舞！好，好，好，看歌舞。嗯嗯，哎。是他，你给我躲开！他年纪太小了，大人，姐姐。我就喜欢这种味道的。我先行一步了，大家不会介意吧？大人请便。大人，大人，求求你放过我妹妹吧！你们喝着啊！好，大人，大人慢走啊！大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，求你放过我妹妹吧！他年纪太小了，让我来代替他。我求求你放过他。赵世忠是何等身份呢？他能看上你妹妹，那是他的福分。不要给脸，不要脸啊！大人，求你放过我妹妹吧！大人，把他给我拉出去！大人，放过我妹妹吧！放过我妹妹吧！大人，我求求你了。
。诸位，赵世忠这次带来了大量的军中物资，有他的鼎力相助，剿灭叛军余孽指日可待呀、啊！来，为了我们即将到来的胜利，共饮此杯。好。好好好<笑>郭将军，将军，不可！霍将军，赵世忠，名为靠军，实为监军。这段时间你任意妄为，还需要他在皇上面前替你多多转圜呢。可千万不要忘了自己的身份，做出什么悔恨终身的事儿啊！悔恨终身，霍将军是聪明人，来，替霍将军斟酒。将军，万万不可造次赵世忠，打扰了。霍璇，你想干什么？这个女孩不愿意服侍你，放她走吧。嗯、我相中的人，她就是我的人。看在摄政王的份上，我不跟你计较。马上给我滚出去！赵世忠，我霍璇从不求人，这一次。我拜托你，放了这个女孩吧。滚！立刻滚！否则的话，别怪我不给你脸面。王泽，带走。谁敢？谁敢把人带走？霍轩，你真以为自己是什么东西啊？啊！要不是摄政王在皇上面前保你，你不知道死了多少回了。如今你又闯到我的房间，你是不是真的发疯了你、啊？你又……带走！走！别怕，霍璇，你竟然为了一个下贱的继子动手吗？他是什么东西？我是什么身份？你应该分得清轻重吧？我的确需要你在皇上面前美言，更需要好好犒劳辛劳的将士。但让我用一个无辜的小女孩去换取利益，对不起，我自个儿都觉得脏。霍璇，你到底要做什么？赵琴，你应该听过我的名声，在我面前欺辱女人，绝对见不到明早的太阳。霍璇，你应该知道我和冯太后的关系。如果你杀了我，冯太后不会原谅你，摄政王也不会原谅你，而且皇上。也会杀了你！我要是想杀你，谁都拦不住。这一次我就放了你，但是被我看到第二次，我相信大卫会少一个欺男霸女的侍中大人，而宫里会多一个断子绝孙的赵公公。你听懂了？不要让我再说第二次！啊，我听懂了。我听懂了，霍权，你会为你今天的所作所为后悔的。落子无悔，赵大人还是记着我的警告吧。你没事吧？嗯、去找你姐姐，我会派人送你回去。嗯嗯今天就到这儿吧，我先回去了。将军稍后，我已派人去通知赵世忠，说将军要走，他来送送。不必了，赵世忠刚刚跟我有点小误会，现在恐怕还在闹脾气呢。我就先回去了，改日再向他赔罪吧。那好，改日我陪赵世忠亲自去军营拜访霍将军。不好了，不好了，大人，赵世忠死了。什么？
会这样？走的时候还好好的。霍将军，估计你今晚是回不了营喽。杨四世，你这话什么意思？我记得，霍将军，你好像是最后一个见赵世忠的人吧？那也不能怀疑我们将军啊，他根本没杀赵世忠。那我刚才在外边听见赵世忠一声惨叫。作何解释啊？那是因为王泽，不必多言。杨刺史，你到底想要干什么？霍将军，我不是有意要为难你，只是赵世忠身份特殊，却不明不白的死在这里，谁都脱不了干系。今夜宾客云集，人很复杂，到底是谁动的手，实在是很难说呀。在此事调查清楚之前，任何人都有嫌疑。当然，霍将军，你嫌疑比我们都大。放肆！抱歉，霍将军，此事干系重大，我实在无法担起放过凶手的责任。好，我留下来。将军，我意已决，不必多言。那好，立刻封锁刺史府。调查所有出入的人，命人速去平城，向皇上禀报此事。将军，怎么会变成这样？霍玄真被留在了荆州。是，阁<笑>主果然厉害，竟然能让霍玄滞留荆州，干得漂亮！废话少说了，薛将军，要为你的兄长报仇，这可是唯一的机会。只有一个晚上，你要抓紧时间了。啊，你放心，我早已传令下去。今夜任贤梅、马斋灵，我要杀他们一个措手不及。这还远远不够、啊，不够。你不要忘了，霍家军自成一体，军纪严明。纵然是主帅不在，军中防备依然森严。你要如何偷袭、啊？那你的意思是，拿着这个，你就可以无往不胜。你不要忘了，要牢牢的看住荆州，让他们一封信都送不出去。准备一下，我要马上回营。现在，我总觉得有什么不对劲，你立刻去准备。将军，昨夜军营突遭夜袭，损失惨重。怎么会这样？就算我不在，他们也应该守得住。是有人盗取了赵世忠的圣旨，假传圣旨进了军营，结果他们里应外合，重创我军。将军，我们现在出不去了，只有一名士兵冒死突围进城报信。如今整个荆州都被叛军所包围，我们已经和军营断了联系。叛军还叫嚣三日之内必须要交出将军，否则的话，否则什么？否则他们就要血洗荆州。陛下，荆州突然失去了联络，此事非同小可，请陛下尽快派人前去查看。摄政王，荆州如今不同于一般，文有赵世忠坐镇，武有霍将军保驾。你有什么可担心的啊？叛军来势汹汹，我只是担心。摄政王，荆州之事自有别人去操心。你既然受了风寒，就该好好休息。可是荆州三日一报，如今已经迟了五日，此事一定有蹊跷。请陛下允许我前去荆州查看一二。
。摄政王，荆州毕竟地处偏僻，叛军不过区区数万。霍将军精通兵法，一切都在他的掌握中。你应该放手让他施为，怎能轻负前线？这不是大材小用吗？陛下，摄政王，你身染风寒，就不该忧虑过甚？快回去休养吧。陛下，摄政王，这是……王妃，怎么了，兰若？有话要跟我说？殿下病了，那赶紧叫大夫啊！殿下是因为你才病的，和我有什么关系啊？我听沈将军说，殿下为了你在风口舞剑，还一路背着你回来，这才受了风寒。嗯，他分明是通宵处理政务才受风寒的，你别冤枉我。不管是什么原因，你现在都应该伺候在侧。嗯，我也觉得你应该去。去去去，我马上就去。嗯。都咳成这样了，还在处理政务？在皇上决定之前，我必须先行给出处理意见。王妃，你快劝劝殿下吧。大夫说他操劳过度，必须卧床静养。可殿下他……别看了，你干嘛？我看之前皇叔看奏章的时候，画个圈就算越过了。你怎么这样殚精竭虑的？还给我！我不，还不倒茶。走开！怎么这么任性啊？既然这样的话，那好。就别怪我行使权力了。来人，把奏章收走。你敢？我怎么不敢？摄政王身子有损，太后怪罪下来，我们怎么办？还不快点！是。你，你给我过来！我命令你啊，马上睡觉，立刻休息，否则你再也别想看见奏章了。睡觉，否则一辈子也别想看见奏章了。嗯。你干什么？谁要你自作主张？我还不是为了你好。殿下，该吃药了，自己喝吧，我走了。殿下，王妃她怎么
你干什么？没什么，我想问问你想什么呢？没什么。哎呀，那你脸红什么呀？我没有脸红啊，你红了，我不红。我，我热的。热吗？我刚才还想跟你说外面起风了，让你出来多穿点。吃饭时间了，真假的？真的，我进去看一眼，一会儿回来跟你说。哎、不能再胡思乱想了，还是清醒一点吧。殿下，你身体正病着，不要过于操劳了。无碍。怎么了？卑职听闻王妃特意来照料你，实在太过意外。他之前故意装醉坑我，如今这是愧疚，算他有点良心。殿下，干嘛这么看着我？你向来冷漠深沉，不愿透露心事，只有碰到王妃才会多三分人气。属下还是第一次看到你这样。沈玉。多言了，属下知错。荆州有消息传来吗？没有。究竟发生了什么事情？就算霍玄没有消息，没道理赵世忠也没有奏章啊。将军，探子来报，荆州出现异变，城中官员有意用霍玄的性命来换取荆州的平安。你看。我说他们熬不过三天吧，等到今天日落时分，你就能见到霍玄的人头。我看没那么容易吧。霍玄固然厉害，但没了霍家军，他也就是没有牙齿的老虎，又能有什么办法？别说是退敌，就连保命也难。我也想知道，他到底有什么办法可以逃出升天呢？我不会给他这个机会。来人，在，传令下去，继续到城门前叫嚣，限他们立刻交出霍玄，否则我可要攻城了。是。王副将，立刻让霍玄出来。将军正在休息，任何人不得打扰。哎，你知道外面什么情形吗？霍玄杀了薛贤。惹恼了叛军，如今他们都是冲着他来的。身为义军统帅，他在荆州，这是怯战，胡说八道。你们这一群人，在这里想干什么？想要逼将军出去，被敌军杀死吗？哎，薛兆说了，只要交出霍玄，他就放弃攻城。你们不就是想用将军的性命，去换你们自己的平安吗？话可不能这么说。霍玄乃义军统帅。以保卫百姓为己任，如今荆州数万百姓全都是砧板上的肉，牺牲他一人，换得全城百姓的性命。王副将，你不懂选择吗？只要再等两天，援军一定会到。援军呀、啊！哟，你们的军队早就被叛军打得丢了魂了，现在还不知道在何处整顿呢。你们现在是群龙无首，根本不知道该怎么行动。就算是我们愿意等，那城外的叛军等得了吗？他们可等不了。杨四世，你也要这么逼将军吗？无论如何呀，让霍玄先出来。好了，别跟他废话，叫霍玄快点。谁敢再靠近半步，休怪我无礼。老泽，你要干什么呀？要造反吗？嗯、全都住手！你们也住手！将军，你怎么出来了？你们吵得这么厉害，我又不是聋子，怎么会听不见？霍将军，薛昭在外边等着你，为了整个荆州百姓，就请你牺牲一下吧。哦，杨刺史，你也是这样想的吗？霍将军，为了荆州的百姓，我这是无可奈何呀。大家都是这样想的吗？嗯、<笑>我知道你们看不起我，看不起女人。认定我是靠着家族的阴庇才能一步步走到今天的位置，哪怕我打了无数个胜仗
，哪怕我一身是血，你们都觉得我是靠着摄政王的帮助才能骑在你们的头上作威作福。霍将军，我们可没这意思啊，这不是形势所逼吗？哎哎哎，刺史大人，刺史大人，霍权，你欺人太甚了！哎哎、我欺人太甚。你们一边骂我是女流之辈，一边想着拿我去挡千军万马，你们哪里是担心荆州的百姓？瞧这一个窝囊恐惧的样子，分明是被敌军吓破了胆子。我把我交出去，交出去你们就能活命啊啊！愚蠢！不是，把你交出去，他们有可能会退兵啊。可能。你们要拿成千上万人的性命去赌对方一句戏言，若我是他，杀了敌军主帅，必定趁势攻城，一举拿下荆州。而那时候，你们死不足惜，荆州百姓该怎么办？整个荆州会变成人间地狱，而你们，就是为叛军打开城门的千古罪人。我一直在等，若你们有人能说一句，霍将军。我会为了百姓而战，我还能佩服他，赞他一句真英雄。而你们一个都不想着怎么抗敌，反倒上来触我的眉头，简直活得不耐烦了。是，我告诉你，我带来的士兵虽然只有一百，却个个是以夷敌时的铁汉，都是跟着我从尸山血海里爬回来的。你们要试试他们的实力吗？不不不不不不，怎么？杨刺史想要整编两千护城军把我拿下，你以为他们跟你们一样毫无血性，任凭敌军放肆叫嚣吗？没有没有，你可别忘了，我收拾了刘刺史，加你一个也不嫌多。是。别害怕呀，我又不是杀人魔头，如今大敌当前，我没空跟你们磨嘴皮子。愿意跟我一起抗敌的。就老老实实听我号令。要要是我们不愿意呢？不愿意。不是。好啊，想必刘刺史还在奈何桥上等着你们去侍奉呢。这荆州只有两千守卫，城外有数万敌军的，你你如何御敌呀？想知道，那就跟我来吧。哎呦，刺史大人，没事，没事吧您？来来来，大人大人。这这太不像话了！这这，哎哎，刺史大人，放我出去！放我出去！大人，放我出去！霍将军，这外有强敌，你不想退敌之策，跑到这儿来干什么呀？我听说荆州有我朝最大的监狱，是吗？的确如此。自建朝以来，因为荆州地处偏远，民风彪悍，这老有刁民作案，重案大案很多呀。好了，我是问你，这座监狱里到底关押了多少人？呃，大概有数百人吧。怎么会这么多？本来是没有这么多的，你忘了？自从霍家军来了以后，这附近山上的土匪流寇全被抓了起来，还有一些啊，是以前支持薛贤的叛逆。反正啊，都是一些十恶不赦之徒，全判了斩立决。把他们都放出来！什么？放出来啊？这这些都是恶棍满营之徒啊！这这不能放啊！王泽。在，立刻放人！霍将军三思啊，这要是把他们放出去了，这肯定会出乱子的。这这这到时候谁负责呀？我既然敢做，就一定会负责到底，不必刺史大人费心了。你打开囚室，让所有人一个个排好队出来。是。